హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం లక్ష్మి తెలిగింటి వంటలకు స్వాగతం ఈ రోజు చంద్రకళ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇది కొబ్బరి బెల్లంతో అలాగే గోధుమ పిండితో తయారు చేసుకుందాం ఇది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీలా ఎవరైనా నా ఛానల్ ని మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు ముందుగా కావలసిన పదార్థాలు చూద్దాం ఒక కప్పు గోధుమ పిండి తీసుకున్నానండి నేను మీకు నచ్చితే కనుక మైదా పిండి కూడా వేసుకోవచ్చు నేనైతే గోధుమ పిండి తీసుకున్నాను ఒక కప్పు ఇప్పుడు అందులో కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుందాం తర్వాత రెండు స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకుందాం నెయ్యి కానీ బటర్ కానీ ఆయిల్ కానీ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు అండి మీ ఇష్టం మీకు ఏది అందుబాటులో ఉంటే అది వేసుకోవచ్చు నేనైతే నెయ్యి వేసుకున్నాను ఇప్పుడు వీటన్నిటిని ఒకసారి బాగా కలుపుకుందాం ఉప్పు నెయ్యి గోధుమ పిండిని ఒకసారి బాగా కలుపుకొని కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ పోస్తూ పిండిని చపాతి ముద్దలాగా కలుపుకుందాం చూసారు కదా ఈ విధంగా చపాతి పిండి కలుపుకున్నట్లుగా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా కలుపుకొని ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఒక పది నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకుందాం ఈలోగా మనం దీనిలోకి స్టఫింగ్ కోసం స్వీట్ తయారు చేసుకుందాం పచ్చి కొబ్బరి తురుము బెల్లం కొద్దిగా జీడిపప్పు బాదం పప్పు పలుకులు అండేవి తర్వాత కొద్దిగా ఇలాచి పౌడర్ ఫ్లేవర్ కోసం ఒక కప్పు కొబ్బరికి పావు కప్పు ముప్పావు కప్పు కానీ అరకప్పు కానీ మీ స్వీట్ ను పట్టి తినే స్వీట్ ను పట్టి వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకొని ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసుకొని అందులో పచ్చి కొబ్బరి తురుము అండేది దాన్ని ఫ్రై చేసుకుందాం ఈ విధంగా వేయించుకొని కొబ్బరిని రెండు మూడు నిమిషాల్లో వేయకపోతుంది ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు తర్వాత నేనైతే కొద్దిగా ముప్పావు కప్పు బెల్లం తీసుకున్నానండి ఆ బెల్లాన్ని వేసుకొని అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ వాటర్ వేసుకున్నాను ఎక్కువ అవసరం లేదు ఒక టేబుల్ స్పూను వాటర్ వేసుకొని ఇప్పుడు బెల్లాన్ని కరిగించుకొని దగ్గరకు అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకుందాం మీ ఇష్టం అండి మీకు ఇలా ఇష్టం లేకపోతే కొబ్బరి వేయించుకొని సపరేట్ గా పక్కన పెట్టుకుని బెల్లాన్ని పాకం పట్టి కూడా కొబ్బరి వేసుకోవచ్చు నేను కొద్దిగా చేస్తున్నా కాబట్టి ఇలా అయితే త్వరగా అయిపోతుందని చేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా ఇది దగ్గరగా అయిపోయింది ఇప్పుడు అందులో కొద్దిగా ఇలాచి పౌడర్ వేసుకుందాం తర్వాత సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బాదం పప్పు పలుకులు జీడిపప్పు పలుకులు వేసుకున్నాను మీ ఇష్టం అండి మీకు నచ్చితే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు వేసుకుంటే కొద్దిగా తినేటప్పుడు తగులుతూ ఉంటుంది కాబట్టి బాగుంటుంది టేస్ట్ ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దాన్ని ఒక బౌల్ లో తీసుకుందాం బెల్లాన్ని పాకం పట్టి కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు ఇది ఈ మిశ్రమాన్ని చూసారు కదా ఈ విధంగా బౌల్ లో తీసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న గోధుమ పిండిని ఒకసారి బాగా కలుపుకుందాం పిండి బాగా నానిపోయింది ఇప్పుడు ఈ పిండిని చిన్న చిన్న ముద్దల్లాగా చేసుకుందాం ఇప్పుడు కొద్దిగా పొడి పిండి చల్లుకొని ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న గోధుమ పిండిని ఈ విధంగా ఒకటి తీసుకొని చేతోడు కొద్దిగా ఒత్తుకొని చపాతీలాగా రుద్దుకుందాం మరీ పలుచుగా కాకుండా మరీ మందంగా కాకుండా ఒత్తుకోవాలండి ఇది ఈ విధంగా చపాతీలాగా ఒత్తుకొని ఇప్పుడు బాటిల్ క్యాప్ కానీ లేకపోతే మన కుక్ చేసుకునేటప్పుడు కటర్స్ ఉంటాయి కదా రౌండ్ గా దాంతో కానీ ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి నేనైతే బాటిల్ క్యాప్ తోటి కట్ చేసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా కట్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఉన్న పిండిని తీసేసుకుందాం తర్వాత వీటిని ఒక ప్లేట్ లో తీసుకొని పెట్టుకుందాం చూస్తున్నారు కదా పిక్చర్ లో చూపిస్తున్నట్లుగా అయితే సరిపోతుంది ఇలా తయారు చేసుకుని అన్నింటినీ తర్వాత నేను ఈ మౌల్డ్ ని చిలుకూరు బాలాజీ టెంపుల్ కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కొనుక్కోవటం జరిగిందండి పది రూపాయలు అది చూసారు కదా ఈ మౌల్డ్ లో తయారు చేసుకుంటున్నా నేను ఆ షాప్ వాళ్ళని అడిగితే ఇవి చంద్రకాంత తయారు చేసుకోవటానికి అని చెప్పారు నేను అప్పుడు తీసుకోవటం జరిగింది పది రూపాయలు అండి అది చిలుకూరు బాలాజీ టెంపుల్ లో చూసారు కదా ఈ విధంగా ముందుగా కట్ చేసుకున్న గోధుమ పిండి చిన్న చిన్న పూరీలు ఉన్నాయి కదా వాటిని ఈ విధంగా పెట్టుకుందాం మౌల్డ్ లో ఈ విధంగా పెట్టుకొని ఇప్పుడు దీనికి సరిపడ ముందుగా తయారు చేసుకున్నాం కదా కొబ్బరి బెల్లం మిశ్రమాన్ని పెట్టుకుందాం చేతితో కూడా మనం అల్లుకోవచ్చు కానీ కొంచెం లేట్ అవుతుంది కదా ఇలా అయితే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది మనకి పని కూడా చూసారు కదా ఈ విధంగా గట్టిగా నొక్కుకొని మనం కజ్జికాయ తయారు చేసుకుంటాం కదా కజ్జికాయ పీటతో అలాగే ఇది కూడా తయారు చేసుకోవటమేనండి ఇది నాకైతే తెలియదు బేసిక్ గా వాళ్ళు షాప్ వాళ్ళు చెప్పారు ఇది చంద్రకాంతలు రెడీ చేసుకోవటానికి ఈ మౌళ్ళు అని చూసారు కదా లోపల స్టఫింగ్ మనం సరిపడా పెట్టుకుంటే కనుక ఈ విధంగా షేపు కరెక్ట్ గా వస్తుంది చాలా చాలా సింపుల్ గా తయారు చేసుకోవచ్చు 
ఈ విధంగా ఇంకా మిగతా వాటిని కూడా రెడీ చేసుకోవటమే ఇప్పుడు ఆ మౌల్డ్ లేకపోతే కనుక ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇప్పుడు ముందుగా తయారు చేసుకున్న ఒక పూరిని తీసుకొని అందులో కొబ్బరి బెల్లం మిశ్రమాన్ని పెట్టి మరొకటి పెట్టుకుందాం పూరిని పైన ఈ విధంగా పెట్టుకుని ఒకసారి అంచులన్నింటినీ గట్టిగా నొక్కుకుందాం స్టఫింగ్ బయటికి రాకుండా ఈ విధంగా నొక్కుకొని మనం కజ్జికాయలు చుట్టాం కదా అలా చుట్టుకోవటం అండి ఇది కూడా నేను ఎప్పుడు చేయలేదు చేతితో చుట్టడం కానీ ఇదే ఫస్ట్ టైం చూశారు కదా ఈ విధంగా కొద్ది కొద్దిగా అంచులను మడుచుకుంటూ చుట్టుకోవటమే రండి ఇంకా కజ్జికాయలు చేస్తాం కదా అలాగే ఇది కూడా స్టఫింగ్ బయటికి రాకుండా ఈ విధంగా చుట్టుకోవాలి మౌల్డ్ లేకపోతే కనుక దొరుకుతున్నాయి ఇప్పుడు బాగానే మనకు మార్కెట్ లో చూసారు కదా ఈ విధంగా అన్నింటినీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను నేను ఇప్పుడు తర్వాత ఇప్పుడు వీటిని పాకంలో వేసుకోవటానికి ఒక కప్పు పంచదార తీసుకున్నాను నేను అందులో కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుందాం కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని స్టవ్ వెలిగించి పాకాన్ని రెడీ చేసుకుందాం ఈ విధంగా కలుపుతూ తీగ పాకం అయితే సరిపోతుందండి మనకి ఎక్కువ అవసరం లేదు పంచదార కరిగిపోయింది ఇప్పుడు పాకం వచ్చిందో లేదో చూద్దాం ఈ విధంగా ఉడుకుతున్న పాకాన్ని తీసుకుని రెండు వేళ మధ్యన పెట్టి చూస్తే సన్నగా తీగలాగా పాకం వస్తే సరిపోతుంది ఎక్కువ అవసరం లేదు చూశారు కదా సన్నగా తీగలాగా వస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనకు పాకం రెడీ అయిపోయింది అందులో కొద్దిగా ఫ్లేవర్ కోసం ఇలాచి పౌడర్ వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకుందాం ఇప్పుడు ఇంకా ఈ పాకాన్ని తీసి పక్కన పెట్టుకుందాం తర్వాత డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పెట్టి ఆయిల్ ని బాగా వేడి చేసుకోవాలి ఆయిల్ బాగా వేడి అయినాక ముందుగా రెడీ చేసుకున్న వాటిని ఆయిల్ లో వేసుకొని ఆయిల్ కు సరిపడా వేయించుకోవటమే ఇవి ఎక్కువ టైం కూడా పట్టలేదండి వేగటానికి చాలా త్వరగానే ఫ్రై అయిపోయాయి మీకు కావాలంటే మైదా పిండితో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు చూశారు కదా గెరెట్ తోటి ఇంకా రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ వాటిని వేయించుకోవటమే ఇంకా చూశారు కదా వేగిపోయాయి మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు బాగా వేయించుకొని ఇప్పుడు వీటిని ఒక గెరెట్ లో తీసుకుందాం ఈ విధంగా గెరెట్ లో తీసుకొని ఇప్పుడు ముందుగా రెడీ చేసుకున్నాం కదా పాకాన్ని ఆ పాకంలో వేసుకుందాం ఆయిల్ లో నుండి తీయగానే పాకంలో వేసుకుంటే సరిపోతుంది పాకం కొద్దిగా గోరువెచ్చగానే ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ టైం కూడా అవసరం లేదు ఒక ముప్పై సెకండ్ ఒక వైపు ఒక ముప్పై సెకండ్ ఒక వైపు ఒక నిమిషంలోనే ఇవి నానిపోతాయండి ఇప్పుడు ఇవి నానిపోయాయి వీటిని ఇప్పుడు పాకంలో నుండి తీసి సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకుందాం చూసారు కదా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే జ్యూసీ జ్యూసీగా చంద్రకాంతలు రెడీ అయిపోయాయి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయండి లోపల కొబ్బరి బెల్లం కూడా నేనైతే ముప్పవ కప్పు బెల్లం వేసుకున్నాను ఒక కప్పు కొబ్బరికి చూశారు కదా ఈ విధంగా తీసుకొని మిగిలిన వాటిని కూడా పాకంలో వేసుకొని తీసుకోవటమే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చంద్రకాంతలు రెడీ అయిపోయాయి మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి టేస్ట్ చూడగలరు మరిన్ని వంటల కోసం లక్ష్మీ తెలుగింటి వంటలు ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు